আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সাদেক ইউবি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটার বিষয় হলো আপনারা জানেন আমি গত পর্বে দেখিয়েছি আপনাদেরকে ইন্ডাকশন মোটরের স্ট্যাটর আজকে দেখাবো ইন্ডাকশন মোটরের রুটর অর্থাৎ আমরা জানি আসি মোটর সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে আমি গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম সিনক্রোনাস মোটর ও ইন্ডাকশন মোটর ইন্ডাকশন আজকে ইন্ডাকশন মোটরের রুটর দেখাবো ইন্ডাকশন মোটর রুটর সাধারণত দু প্রকারের হয়ে থাকে সেটা আজকে আমরা দেখব তার আগে আপনাদের ছোট একটা রিকোয়েস্ট আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি সেগুলি সবার আগে পেতে তাহলে চলুন আমরা এখন আলোচনা করি রুটর সম্পর্কে আপনারা একটা জিনিস স্মরণ রাখবেন রুটর যদি অর্থাৎ মোটর যে পার্টসগুলি নিয়ে গঠিত মোটর যে যে সেকশনগুলি কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত গঠিত সেইগুলি সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের ধারণা থাকতে হবে নতুবা আমরা মোটরে কাজ করতে পারব না স্ট্যাটর সম্পর্কে আমরা যে ধারণাটা দিয়েছি আজকে রুটর সম্পর্কে ধারণা দেব এইগুলি যদি আপনারা না জানেন কখনো কখনো একটি কয়েলে আপনারা রিপ্লেস করতে পারবেন না কখনো একটি পুরাতন কয়েলকে ফেলে দিয়ে আবার নতুন একটি কয়েল আপনারা সেখানে সেট করতে পারবেন না যার কারণে আজকে আমি আলোচনাটি করছি এখন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি রুটর রুটর কী জিনিস সেটা সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি একটা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো দেখুন ডায়াগ্রামটা আমি এটা এটা আজকে যে আপনি তার আগে একটি কথা বলে রাখি ইন্ডাকশন মোটর উঠে সাধারণত দু ধরনের হয়ে থাকে এর একটি হলো স্কুইলেস স্কুইরেল ফেজ রুটার এবং অপরটি হচ্ছে স্লিপ রিং রুটার অর্থাৎ স্কুইলেস ফেজ রুটার এবং স্লিপ রিং রুটার আজকে আপনাদেরকে যে রুটরটা আমি এখন সামনে নিয়েছি সেটা হলো একটি স্কুইরেল রুটর স্কুইরেল রুটরটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো রুটর দুটি সাধারণত আমাদের দেশে প্রচলিত আছে দুই ধরনের রুটরেই আমরা দেখতে পাই তবে এখন আমি স্কুইরেল ফেজ রুটারটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে যদি সময় পায় আজকে তাহলে স্লিপ স্লিপ রিং রুটার নিয়ে আলোচনা করব তাহলে স্কুইরেল রুটার রুটারটা কীভাবে গঠন সেটা আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখাবো প্রথমে দেখে দেখুন ডায়াগ্রামটি আপনারা লক্ষ্য করুন আমি যে অনেক ছবি আপনাদেরকে দিতে পারতাম কিন্তু সেটা আপনারা বুঝবেন না কারণ আমি আমি প্রথমেই বলছি আপনাদেরকে হাতে কলমে আমি কাজ শিখাবো হাতে কলমে কাজটা যতটুকু আপনারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন শিখতে পারবেন যদি আমি সেটা অন্য অন্য ফিক্সার সংযোজন করে দেখাই তাহলে আমি অমনের মতো শেখাতে পারবো না আপনারাও শিখতে অসুবিধা হবে আমি এই রুটরের ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করছি করছি এখন আপনারা সেই ডায়াগ্রামটি একটু লক্ষ্য করেন এই ডায়াগ্রামটি সাধারণত ঠিক এরকম হয়তো আমি জায়গাটি সমন না যার কারণে হয়তো আমার ডায়াগ্রামটি সে ঠিক সেরকম সুন্দর হচ্ছে না তবুও আপনারা বুঝে নেবেন ডায়াগ্রামটা সাধারণত এরকম হয়ে থাকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই ডায়াগ্রামের উপরে আজকে আমি আপনাদেরকে ক্লাস করাবো এখন আপনারা দেখুন ডায়াগ্রামটি অর্থাৎ এই রুটারের গঠনটা এখন দেখেন একটি চাকার মতো একটা চাকার মতো একটা জালির মতো হয়ে গেছে এ আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এটা একটা জালির মতো হয়ে গেছে এখন এটা আপনাদেরকে আমি শেখাবো এটার ভিতরে থাকে একটা শ্যাফ্ট শ্যাফ্টটা তো আপনারা জানেন এই শ্যাফ্ট শ্যাফ্ট সাধারণত এরকম হয়ে থাকে শ্যাফ্ট দুই প্রান্তে থাকবে দুটি বল বিয়ারিং এবং তার সাইডে থাকবে হ্যান্ড কভার অ্যান্ড কভার সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাবো এবং কোনটার কী কাজ সেটা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই এই কাজের উপরে ভিত্তি করে এই রুটার সম্পর্কে আমি সাধারণত আমার প্র্যাকটিক্যালি অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক যারা টেকনিক্যাল কাজ করে টেকনিশিয়ান কাজ করে মুখস্থবিদ্যা কাজ করে তাদেরকে যদি বলা যায় যে ভাই রুটার কী এক কথায় যদি জবাব দেন রুটার কি এই জবাবটা আইস হন তো আমি একজন টেকনিশিয়ানের কাছ থেকেও পাই নাই এটা আমার আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তবে আমি যেহেতু প্রশ্নটা বলেই ফেলছি উত্তরটা আপনাদেরকে দিয়ে নেই পরে স্মরণ থাকবেন না রুটার সাধারণত সেকেন্ডারি হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ স্ট্যাটরটা কাজ করে প্রাইমারি কয়েল হিসাবে রুটার একটা সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি কয়েল আপনারা সেটা মনে রাখবেন এইগুলি হলো কয়েল এই যে কয়েল এইগুলি হলো কয়েল এটা অনেক সময় তামার পাতও হয়ে থাকে আবার অ্যালুমিনিয়াম পাতেরও হয়ে থাকে এটা একটা অ্যালুমিনিয়াম পাত 
এখন দেখেন এটার বাস্তব যে দৃশ্যটা আপনারা দেখেন এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সল্ট এই ভিতরে যে সল্ট আছে এখানে সল্টগুলি আছে এই সল্টগুলি দিয়ে সাধারণত এই ধরনের কয়েলটা সেট করা অর্থাৎ এখানে এই যে কয়েলগুলি টানা টানা অর্থাৎ স্কুইরেল স্কুইরেল এইগুলিকে আমরা যেহেতু এই স্কুইরেল টাইপ এটা একটা রুটার এইগুলিকে আমরা বলি স্কুইরেল সল্ট এই যে সল্টগুলি এইগুলি স্কুইরেল সল্ট মোটরের মতো মোটরকে মোটরের ভিতরে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম যে বড় বড় এদের এরকম বড় বড় পুরত্ব সল্ট থাকে এটার ভিতরেও সেরকমই সল্ট থাকে সল্টটা সাধারণত ঠিক এরকম এটার ভিতরে এরকম এরকম সিলভার সিলভার বা তামার পাত দিয়ে এগুলি শর্ট করা থাকে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এই যে দুই প্রান্তে যে সল্টগুলি আপনারা দেখেন রুটারটা দিয়ে আমি এভাবে ঘুরাই এই যে দেখেন প্রতিটার ভিতরে এখানে সল্ট আছে আছে সল্টগুলি সাধারণত শর্ট করে দেওয়া হয় এখানে দেখেন এখানে দেখেন এন্ড রিং এটাকে বলি আমরা এন্ড রিং এন্ড রিং এই পাশে একটি এন্ড রিং এইভাবে বৃত্তকার দেওয়া একটা রিংয়ের মতো এন্ড রিং এটা এটা হলো এন্ড রিং অর্থাৎ এখানে যে এই যে সল্টের ভিতরে যে ধরুন আমার কলমটিকে আমি অ্যালুমিনিয়াম একটি পাত ধরে নেই এটা এটার ভিত শর্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ সেকে প্রাইমারি থেকে যখনই বিদ্যুৎ আসবে তখন এখানে শর্ট হবে শর্ট হওয়ার কারণে এটা প্রচুর ম্যাগনেটিক সৃষ্টি করবে সে ম্যাগনেটটার নাম হলো ইন্ডাকশন ইন্ডাক্টর ম্যাগনেট ইন্ডাক্টর মোটর সেই সূত্রেই ইন্ডাকটর মোটর এমনিতেই ঘুরে একে কোনো বাড়তি কোনো মোটর দিয়ে ঘোরাতে হয় না বা হাত দিয়ে ঘোরাতে হয় না সে নিজে নিজে অটোমেটিকলি ঘুরতে শুরু করে এখন আমি বাস্তবটা দৃশ্যটা দেখে নেন এটা সাধারণত এরকম একটি কাঁচার মতো এটার চতুর্দিকে যে দেখেন সল্টগুলি এরকম কাঁচার মতো দেওয়া থাকে এরপর মাঝে মাঝে যে অংশটি দেখেন এই যে শেপটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে শেপটা আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এই যে শেপটা শেপটাই এই দিক দেওয়া গেছে এই যে শেপটা এইভাবে এই শেপটাই এই উটরটাকে ধরে রেখেছে নির্দিষ্ট স্থানে শেপটা সহায়ক একটি এই রুটর আমরা জানি যে ইন্ডাকশন 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 মোটরের দুইটি পার্ট থাকে প্রথম হলো স্ট্যাটর দ্বিতীয়টি হলো রুটর তো রুটর এবং স্ট্যাটর রুটর এবং স্ট্যাটর সহায়ক রুটরের সহায়ক হলো বল বিয়ারিং দেখতে পাচ্ছেন বল বিয়ারিংটা রুটরকে সঠিক জায়গায় ধরে রাখার জন্য এই বল বিয়ারিংটা সেট করা সেফটির উপরেই এই বল বেরিংটা সেট সেট করা থাকে এবং আপনারা এখন আমি এই যে প্রান্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রান্তে সেটা হলো এন্ড প্রান্তে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো এন্ড কভার অর্থাৎ এন্ড কভারটা মোটরটা এই রুটরটাকে নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখার জন্য এন্ড কভারটা ব্যবহৃত হয় এই যে এন্ড কভারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এন্ড কভার অর্থাৎ এটা আপনারা মানে সাইডে মোটরের সাইডে যে কভারটা দ্বারা মোটরটা আবৃত থাকে বা সেট করা থাকে এই সেটা এন্ড কভার সেটা আমার মনে হয় এত আপনাদেরকে বোঝাতে হবে না সেটা আপনারা অবশ্যই বোঝান তাহলে রুটরটা সম্পর্কে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা যখন একটি প্রাইমারিতে যখন বিদ্যুৎ দেয় একটি ট্রান্সফর্মারে দেখেন তখন সেকেন্ডারিতে বিদ্যুৎটা চলে যা এখানে সেকেন্ডারি যে কুরগুলি থাকে আপনারা লক্ষ্য করুন ডায়াগ্রামটি একটু লক্ষ্য করবেন প্রাইমারিতে যখন আমরা বিদ্যুৎটা দেই প্রাইমারিতে যখন বিদ্যুৎটা দিয়ে সেকেন্ডারিতে চলে আসে সেকেন্ডারিতে আসার পরে যদি আমি এখানে সেকেন্ডারি কয়েলটা এখানে শর্ট করে দেই সেকেন্ডারি কয়েলটা ঠিক এইভাবে শর্ট করে দেয় তাহলে এখানে রেজাল্ট কী হবে এই কুটা শর্ট হয়ে একটা একটা ম্যাগনেটের সৃষ্টি করবে প্রচুর একটা ম্যাগনেটের সৃষ্টি করবে আর যেহেতু আমি প্রথমেই বলেছি যে স্ট্যাটর সাধারণত যেভাবে গঠিত হয় স্ট্যাটরটা সাধারণত যেভাবে গঠিত হয় আপনারা জানেন যে পাতলা 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 লোহার সিট তারা স্ট্যাটরটা গঠিত হয় সেটা এই রুটরটাও ঠিক এইভাবেই গঠিত হয় যে দেখেন আপনারা পাতলা সিট দ্বারা এগুলি একটার পর একটা একটার পর একটা এইভাবে সাজিয়েই অসংখ্য পাত সাজিয়ে এই রুটরটাকে সেট করা হয়েছে এটাকে যদি আপনারা মনে করেন একটা লোহার ডালাই বা লোহার একটা দণ্ড তাহলে চলবে না কারণ লোহার একটা দণ্ড দিলে এখানে মোটরটা ঘুরবে না মোটরটা ঘুরানোর জন্যই 
এই এই সিস্টেমটা এখানে করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে আমি আমি আগের আপনাদের আগের টিউটোরিয়ালেও বলেছিলাম যে এই এই সল্টগুলি সাধারণত জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত এইগুলির এই যে এম এম পর্যন্ত সাইজ হয়ে থাকে এই সল্ট এই যে চামার যে লোহার যে চাদরগুলি দেখতে পাচ্ছেন এগুলি সাধারণত জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত এম এম পর্যন্ত সাইজ হয়ে থাকে এইগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে এই রুটারটি গঠন করা হয়েছে আশা করি আমি দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে আপনাদেরকে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝাতে পেরেছি যে মাঝের অংশটা এটা ধরে নেবেন একটা কয়াল এবং সাইডে যেটা আছে এটা হলো ইয়ান্ডারিং তো আজকে যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আমি আপনাদেরকে সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদেরকে যে আর একটি রুটার যেটা আছে সেটা আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না অর্থাৎ স্কুই এই স্কুইরেল যে রুটারটা সেটা আজকে দেখালাম স্লিপ রিং রুটার সেটা আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না দেখাতে পারলাম না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত সুতো আমি একটা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে আপনাদেরকে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা যেমন দেখেন সরাসরি শর্ট করা আর সেটা কোনো সাইড রিং অর্থাৎ এখানে যে হ্যান্ড রিং যেটা আছে যে হ্যান্ড রিং এই হ্যান্ড রিংটা এই থাকে না ইয়ান রিংটা থাকে না এটা নিজেরা নিজে একটা কয়াল এভাবে এইভাবে শর্ট হয় সেটাই হলো সেটাই যে স্লিপ রিং রুটার স্লিপ রিং রুটার আমি আজকে আজকে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি স্লিপ রিং রুটার নিয়ে আমি আগামীতে আর একটি ক্লাস নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সামনে হাজির হব হাজির হওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওতে ভিডিও ডিজুতে আপনারা ভিন্ন অর্থ উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমরা আরও নতুন নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসবে সেগুলি সবার আগে পেতে অবশ্যই নোটিফিকেশন বেল্টগুলি বেল্টটি বাজিয়ে রাখবেন অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং লাইক বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন আজকে এই পর্যন্ত বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ